सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल टू टारगेट यू फॉर द यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोग्राम माई नेम इज प्रियांशु शर्मा एंड आई एम टेकिंग योर इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी एंड टूडे वी डिस्कस द टॉपिक प्लेट्यू एंड द लेक्स सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द माउंटेन्स एंड इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सो टूडे वी डिस्कस द प्लेट्यूज एंड द लेक्स सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक सो प्लेट्यूज वट आर प्लेट्यूज फर्स्ट यू हैव टू नो प्लेट्यू होता क्या है तो एक फ्लैट टॉप टेबल लैंड होती है इस तरीके से फ्लैट टॉप टेबल टॉप टेबल लैंड इस तरीके की जो फ्लैट टॉप टेबल लैंड होती है नॉर्मली मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन एरिया से थोड़ा सा हाई अपलैंडेड प्लेन एरिया कुछ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड द प्लेट्यू फ्लैट टॉप टेबल लैंड एंड दे आर वन ऑफ द फोर मेजर लैंडफॉर्म जो चार मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उनका पार्ट है इट इज माउंटेन्स प्लेन्स हिल्स एंड प्लेट्यूज और दिस प्लेट्यू ओके वैली फॉर्म व्हेन रिवर वाटर कट्स थ्रू द प्लेट्यू और जब भी प्लेट्यूज को कट करके ये अगर दो प्लेट एक प्लेट्यू है इसको कट करके बिग पीच में से कोई रिवर पास होगी डेट इज कॉल्ड द वैली क्योंकि वो प्लेट्यूज को काट के मिलती है जैसे कि नर्मदा वैली तापी वैली सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैलीज क्रॉसिंग थ्रू द प्लेट्यूज एट द कोलम्बिया प्लेट्यू बिटवीन द कैस्केड एंड द रॉकी माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इज कट थ्रू आउट बाई द कोलम्बिया रिवर कोलम्बिया रिवर तो अब बाकी आप देखें तो डैकन ट्रैप है हमारा ये भी एक प्लेट्यू है डैकन ट्रैप इसको भी जो रिवर्स है वो कट करते हो जाती है बहुत सारी नर्म जैसे कि गोदावरी हुई उसके ट्रिब्यूटरीज हैं देन एंड कृष्णा ये भी डैकन ट्रैप वाला जो एरिया है इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में पटुल एरिया में इसको कट करते हुए जा रहे हैं थ्रू वैली सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वैलीज फॉर्म ड्यू टू द कटिंग ऑफ दिस प्लेट्यूज सो अब लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज में ये है कि किस किस तरीके के प्लेट्यूज होते हैं तो पहला है डिसेक्टेड प्लेट्यूज अपवर्ड मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट की वजह से जो अपलैंड या अप हाई अपलैंडेड एरिया फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं डिसेक्टेड प्लेट्यूज जो अपलिफ्टेड अपलिफ्टमेंट है वो किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ स्लो कोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स एग्जाम्पल के लिए आपका ये हो गया कोलोरेडा प्लेट्यू इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड तिब्बतन प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा एग्जाम्पल्स है किसके डिसेक्टेड प्लेट्यूज के ओके सो दिस टाइप ऑफ प्लेट्यूज इज डिसेक्टेड प्लेट्यूज बिकॉज ऑफ द कोल्यूशन ऑफ द टेक्ट्रॉनिक प्लेट्स और तिब्बतन प्लेट्यू के लिए क्या है एशियन प्लेट और अपना इंडियन प्लेट जब भी कोलेज होता है उसकी वजह से और जरूरी नहीं है कि एक जो कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का डिसेक्टेड टाइप है तो इसका मतलब ये नहीं है किसी और टाइप का नहीं हो सकता क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू एक और अलग टाइप में भी आता है दूसरा टाइप भी बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग बाय द माउंटेन सो लेट्स देखते हैं उसे भी क्या है वो बाद में सो वॉल्कनिक प्लेट्यूज क्या होते हैं जो वॉल्कनिक नेचर की वजह से फॉर्म होते हैं बाई नॉम बाई नॉम नंबर स्मॉल वॉल्कनिक इप्शन या स्लोली बिल्डअप ओवर टाइम फॉर्मिंग अ प्लेट्यू फ्रॉम द रिजल्ट रिजल्ट लावा फ्लोस एग्जाम्पल के लिए कोलम्बा प्लेट्यू यूएसए में डेक एंड ट्रैप इन द इंडिया तो मैं दोनों एग्जाम्पल uh, आपको बता रहा हूँ एक इंडिया का भी इंडिया में क्या एग्जाम्पल है उसका और आउटसाइड द इंडिया द वर्ल्ड में क्या एग्जाम्पल है ओके देन नेक्स्ट इज द इंटर माउंटे प्लेट्यू द हाइस्ट इन द वर्ल्ड बॉर्डर्ड बाय द माउंटेन्स जो माउंटेन्स के थ्रू बॉर्डर होते हैं एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू ये सब बताया था अभी एक डिसेक्टेड प्लेट्यूज का भी एग्जाम्पल है और किसका एग्जाम्पल है और ये दूसरा हमारा इट इज द इंटर माउंटेन प्लेट्यूज का एग्जाम्पल है अब इस तरीके की इंटर माउंटेन प्लेट्यूज इस तरीके होता है ये दोनों साइड माउंटेन रेंजेस और ये बीच में प्लेट्यू रीजन है ओके देन नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज बॉर्डर ऑल ऑल साइड बाय द प्लेन्स और सीज फॉर्मिंग अवे फ्रॉम माउंटेन्स एग्जाम्पल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू समझ लीजिए कि और साउथ अफ से तो प्लेन मिलेगा प्लेन एरिया सराउंडेड होगा या सी से सराउंडेड होगा या फॉर्मिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन्स एग्जाम्पल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र इस तरीके से बोल सकते हैं डेकन ट्रैप है आ, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेट्यूज हैं चाहे महाराष्ट्र प्लेटी हो कर्नाटक प्लेटी हो तेलंगाना प्लेटी हो ये सब अलग अलग प्लेट्यूज हैं इन द डेकन ट्रैप ओनली तो ये सब क्या है एग्जांपल किसके हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज के देन पेडमोन प्लेट्यूज क्या होते हैं प्लेट्यूज विच इज सिटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स जो एक माउंटेन रेंज है उसके बिल्कुल फुट में जो अगर जो सिटेड होते हैं डेट आर कॉल्ड द पेडमोन पेडमोन्ट प्लेट्यूज and uh, is located on the other side by plains or seas called the pedmont plateau example malwa plateau malwa plateau jo hai ye ek pedmont plateau hai jo uh, jo kiske uh, surround jis jo uske side mein kya hai that is a mountain mountain range hai okay then these are the uh, plateaus important plateaus deccan trap 
कोलम्बिया प्लेट्यू जो डिस्कस कर चुके हैं कोलम्बिया स्नेक प्लेट्यू वॉल्कनिकल नेचर एंड कोलोरोडा प्लेट्यू मैक्सिकल प्लेट्यू लॉरेंशियन कैनेडियन शील्ड वॉल्कनिक की वजह से वॉल्कनिक प्लेट्यू है देन स्पेनिश एंड इबेरियन मैसेज सेंट्रल ब्रिवेरियन एंटोरोनियन एगर प्लेट्यू कटंगा प्लेट्यू मेटो ग्रेसो प्लेट्यू एल्टी प्लानो गेंटागोनियन प्लेट्यू एंड मसाकेरिन प्लेट्यू एंड इथोप्रिन प्लेट्यू एंड पोटवार प्लेट्यू पोटवार में पाकिस्तान एरिया में है पाकिस्तान में पोटवार एरिया है वहाँ पे then uh, massive central ho gaya antilonian brevian so these all are the examples of the plateaus okay so let's see the next thing this is the question for the plateaus humne sare plateaus discuss kar liye alag types ke plateaus ab jo yahan pe important hai wo yahi hai ki hum ek baar sare ek uh, question practice kar lete hain plateaus ke upar uske baad hum lakes ki taraf move karenge ki kya important lakes hai to ye model question hai plateaus ke upar so plateaus are of great economic significance comment with reference to india and world india or world ke reference mein aap comment kijiye ki plateaus jo hain wo great economic significance ki hain okay so exam ab kis tarike se aap is answer ko likhenge to jahan pe bhi plateaus ka economic significance hai wahan hum usko mention kar denge to example ke liye main batata hu ki sabse pehle jo sabse pehla example hai sabse zyada minerals jo found out hote hain hame all over the world plateaus mein hote hain jaise ki iron copper gold diamond manganese coal etc अब एग्जाम्पल डालेंगे इसके कॉपर माइंस डेट इज अटंगा प्लेट्यू ऑफ कॉन्गो कॉपर माइंस के लिए फेमस है ये पिम्बल प्लेट्यू डायमंड के लिए मैं बता चुका हूँ पहले मैप में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत फेमस है कोल आयरन एंड मैगनीज के लिए देन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है प्लेट्यूज का डेट इज अ वाटरफॉल्स जो वाटरफॉल्स है उसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी डेट इज अड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये एज अ टूरिस्ट प्लेस भी वाटरफॉल्स लिया जा सकता है टूरिस्ट प्लेस तो इसलिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है एग्जांपल के लिए जैसे कि हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नाग पैटू सुबर्न रेखा पे जॉक फॉल्स इन कर्नाटका में एंजल फॉल्स इन वेरेंजोला ये देखिए देन नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जन पावर जनरेशन बता दी मैंने आपको देन पैटूज लाइक डेकन ट्रैप्स में ब्लैक सॉय में जिसपे क्या होती है गुड कल्टिवेशन ऑफ कॉटन कॉटन की गुड कल्टिवेशन होती है सो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्पज के हिसाब से भी देन लोएस प्लेट्यून चाइना जो है वो वेरी फर्टाइल सॉइल है एंड गुड फॉर मेनी काइंड ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है देन मेनी प्लेट्यूज इन स्पॉट ग्रेट ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रैंड कैनियन यू एस ए मैनी वाटरफॉल्स दीज आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेट्यूज तो इस तरीके से अगर मेन्स में आंसर आए तो यू कैन राइट इट ओके तो इन्हें इंडियन रेफरेंस भी देख लिया क्वेश्चन में और जो भी इंडिया में थे एंड देन द वर्ल्ड एग्जांपल ही कोट करने होते हैं सिर्फ इन चीज़ों में कि क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि क्या क्या एग्जांपल्स आप पुट कर सकते हैं और एग्जांपल से ही आपको मार्क्स मिलेंगे जब भी आप जोग्राफी में आंसर मार्क करें तो यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग दैट इज द एग्जाम्पल राइट एज मैनी एग्जाम्पल यू कैन और हमेशा एक इंडियन एग्जाम्पल जरूर देना क्योंकि आप इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो यू हैव टू पुट एटलीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर द इंडियन कॉन्टेक्सट ओके तो दिस इज अबाउट प्लेट्यूज तो हमने मॉडल आंसर डिस्कस कर लिया एंड टाइप्स लाओ लेट सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ लेक्स थोड़ा सा लेक्स के बारे में देख लेते हैं हम सो लेक क्या होता है लेक इज अ बॉडी और ऑफ वाटर ऑफ कंसोल कंसिडरेबल साइज लोकलाइज इन बेसिन डेट इज सराउंडेड बाय लैंड तो एक लेक तरीके से समझिए एक छोटा सा बॉडी वाटर का जिसमें पानी कलेक्ट हो सके जो चारों तरफ से लैंड से कलेक्टेड हो लेक्स और ओशन में यही डिफरेंसेज है लेक्स विद इन द लैंड सर्फेस होता है कॉन्टिनेंट मान लीजिए कॉन्टिनेंट के अंदर किसी लैंड पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी वाटर कलेक्ट हो जाएगा बिकम अ लैंड लेक और लेक और पॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है लेक थोड़ा डीप होती है और पॉन्ड जो होता है इतना डीप नहीं होता ओके डेट इज सराउंड बाय लैंड अपार्ट फ्रॉम द रिवर ऑफ द आउटलेट डेट सब टू फीड आउट और ड्रेन द लेक लेक लाई ऑन द लैंड लैंड पे लाई करते हैं एंड ऑल्सो लार्जर एंड डीपर देन द पॉन्ड पॉन्ड से लार्जर और डीपर होती है अदर लेक्स आर फाउंड इन एंड एंडो रेक बेसिन सम लेक्स डो नॉट हैव ए नेचुरल आउटफ्लो आउटफ्लो एंड लूज वाटर एंड सोली बाई ऑपरेशन एंड अंडरग्राउंड सीपेज और बोथ दे आर टर्म डेज एंडो रेक रेक्स तो एंडो रेक्स क्या होती हैं कि कुछ रिवर्स लेक्स जो होती हैं उनके पास सोर्स ऑफ वाटर नहीं होता कि कहीं से इनके पास वाटर पहुँच रहा है जैसे कि एक्सपो लेक्स होती हैं जो क्या होती हैं वो फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ दिस द गंगा गंगा या कोई भी पैरल रिवर्स होती है उसके जो 
फ्लो होता है उसकी वजह से कुछ लेक्स फॉर्म होती है दैट इज एक्सपो लेक्स एक्सपो लेक होती है मेंडरिंग की वजह से उसकी मेंडर करती है इस तरीके से मूव करती है तो आने वाली कभी अपना पाथ क्रॉस करेगी तो जो मेंडर जो ए वाला जो एरिया है डेट बिकम अ लेक तो इस तरीके की जो लेक है इनके पास सोर्स होता है वाटर का क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर एरिया में लोकेट होती है लेकिन कुछ लेक्स होती हैं जिनके पास सोर्स ही नहीं होता कि कहाँ से वाटर मिले तो वो क्या होता है जैसे कि एक वॉल्कनिक इरप्शन हुआ वॉल्कनिक इरप्शन के बाद एक करेक्टर फॉर्म हुआ करेक्टर फॉर्म होने के बाद ये पर्टिकुलर स्टेट फॉर्म और जब भी बारिश हुई रेनफॉल हुई तो यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो गया अब इसके पास कोई सोर्स तो है नहीं वाटर वाटर का तो इसमें क्या गया डायरेक्ट रेन के ऊपर डिपेंड था तो जैसे ही एवापोरेशन होगा क्या होगा सारा वाटर एवापोरेट होगा तो ये क्या होगी सीजनल टाइप की रेन होगी तो इस समय से दो टाइप का हम डिवाइड करते हैं जो सीजनल हो और जो परमानेंट हो परमानेंट वो लेक्स होती हैं जिनके पास सोर्स ऑफ वाटर होता है जैसे कि वूलर लेक वूलर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक इंडिया की सबसे बड़ी और उसके पास फ्रेश जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है हिमालयन से हिमालयन ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से तो परमानेंट उन्हें वाटर मिलता रहता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजन एंड द परमानेंट लेक्स ओके अब कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं टाइप्स की बात कर लेते हैं किस तरीके की लेक्स होती हैं तो पहली है टेक्टोनिक लेक्स जो टेक्टोनिक की वजह से फॉर्म होती है टू टू द वापिंग सब्सिडेंस बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ क्रस टेक्टोनिक डिप्रेशन टेक्टोनिक डिप्रेशन फॉर्म हो गया एंड गिव रेस टू द लेक्स ऑफ एम एस एंड डेप लाइक इन एग्जाम्पल के लिए आप कोट कर सकते हैं क्या लेक टिकाना एंड द कैसपिन तो कैसपिन जो है एग्जाम्पल किसका हो गया हमारा टेक्टोनिक प्लेस तो टेक्टोनिक की वजह से फॉर्म हुआ नेक्स्ट इज रिफ्ट वैली लेक्स रिफ्ट वैली हमने कहाँ पे पढ़ी थी अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी रिफ्ट वैली तो उसमें जो लेक अगर अगर वो वहाँ पे कोई रिवर फ्लो होने लगी तो दैट इज फॉर्म द रिफ्ट वैली तो रिफ्ट वैली इज फॉर्म वेन द टू ब्लॉक्स ऑफ अर्थ ऑफ अर्थ मूव अपार्ट लेटिंग द इन बिटवीन ब्लॉक्स साइड डाउनवर्ड और इट्स संग के लैंड बिटवीन टू पैलर फॉल्ट सो रिफ्ट वैली होती क्या है एक तरीके से समझे ये एक माउंटेन या एक तरीके से प्लेटी और रॉक का पूरा पार्ट है अब इसमें फॉल्ट हुआ फॉल्टिंग की वजह से क्या हुआ ये जो एक बीच वाला पोर्शन है सबसाइड हो गया सब्सिडेंस हो गया नीचे धस गया उसके बाद क्या होगा इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी जी रिवर फ्लो हो रही होगी वो कहीं से आके इस पर्टिकुलर एरिया में अगर फ्लो करने लगेगी तो वो क्या करेगा जहाँ पे वेदरिंग इरोजन करेगा और यहाँ पे वैली फॉर्म कर लेगी तरीके से कट कट करते हुए प्लेटी को यहाँ से जो रिवर है फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी डेट फॉर्म द रिफ्ट वैली उसे रिफ्ट वैली बोलते हैं एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो लेक गॉर्ज रिफ्ट वैली यहाँ पे जो रिवर है वो फ्लो हो रही है इसके बीच में से वाटर कलेक्ट इन ट्रफ्स वैली इन द रिफ्ट एंड देयर फ्लोट्स आर ऑफन फ्लो सी लेवल एग्जाम्पल इन द इज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एग्जाम्पल के लिए डेड सी मलावी रोडोफ एडवर्ड एल्बर्ट लेक्स लेक तंगन याइका तंगन याइका लेक तो ये एग्जांपल किसके हैं जो रिफ्ट वैली की वजह से फॉर्म होती है लेक्स देन जो ग्लेशिएशन की वजह से ग्लेशियर्स की वजह से लेक फॉर्म होती है जिस तरीके से समझिए ग्लेशियर क्या होता है ग्लेशियर से क्या होगा वेदरिंग इरोजन होगा वेदरिंग इरोजन होने की वजह से कुछ इस तरीके के टान एरिया टान प्रोड्यूस हो जाते देखिए ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वेदरिंग की वजह से ये फॉर्म हो गई ठीक है सो यहाँ पे अगर वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो दैट फॉर्म द लेक तो so, इसको क्या बोलते हैं सिरकी सिरकी लेक्स और टान टान और सिरकी लेक्स बोलते हैं देखिए ये जो ये है टान और सिरकी लेक्स देन रॉक हॉलो लेक्स रॉक हॉलो लेक्स भी इसी ग्लेशियर्स वगैरह में फॉर्म होती हैं हैंगिंग वैली हैंगिंग वैली जो यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया हैंग करने लगा ऊपर ग्लेशियर दैट इज कॉल्ड हैंगिंग वैली ये भी एग्जाम्पल है सो ये ग्लेशियशन की वजह से अब वॉल्कनिक एक्टिविटी की वजह से भी लेक्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे समझ जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो अगर वहाँ पे वाटर कलेक्ट होने लगे दैट बिकम द लेक अब वो रीजन क्या हो उसके पीछे वॉल्कैनिक एक्टिविटी हो चाहे ग्लेशियशन हो चाहे कोई भी जोग्राफिकल uh, एक्शन हो उसकी वजह से हो दैट इज द टाइप ऑफ द लेक्स ओके सो अब देख लेते हैं क्रैक्टर uh, क्या होता है और कल देरा लेक्स ड्यूरिंग वॉल्कैनिक इप्शन द टॉप ऑफ द कोन मे बी ब्लोन ऑफ लिविंग बिहाइंड नेचुरल हॉलो कैलेट और क्रैक्टर एक तरीके से समझ लो कि जब बहुत बड़ी इप्शन होता है जो माउंट जो वॉल्कैनिक माउंटेन खुद को तबाह कर लेता है खुद को तबाह कर लेता है तब ये क्रैक्टर और कल्डेरा टाइप के जो स्ट्रक्चर है फॉर्म होती है अब यहाँ पे जब रेनफॉल होती है रेनफॉल की वजह से जो वाटर क्रैक्टर डेट बिकम्स द कल्डेरा लेक्स दे में भी इलाज बाई सब साइड इन टू द कल्डेरा डॉर्मेंट और एक्सटेंट वॉल के नोज रेनफॉल स्ट्रेट इन टू द क्रैक्टर और कल्डेरा विच हैज अ नो सुपरफिशियल आउटलेट एंड फॉर्म्स है क्रैक्टर और कल्डेरा लॉक्स एग्जाम्पल है लोनार इन महाराष्ट्र लोनार लेक है महाराष्ट्र के अंदर एंड कराकटोआ इन इंडोनेशिया एंड कराकटोआ इन इंडोनेशिया आप कहेंगे कि लोनार जो महाराष्ट्र के अंदर है वो आप उसको कैसे बोल
महाराष्ट्र के अंदर जो ये लोनार लेक है ये बेसिकली मीटरॉइड की वजह से हुआ था जो मीटरॉइड है वो इस एरिया में गिरा था और जिसकी वजह से ये एक तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई थी और यहाँ वाटर कलेक्शन होने की वजह से क्या हुआ ये लोक फॉर्म हो गए ओके सो सो लेक्स एंड मैन मतलब इसमें देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है लेक्स का क्या रिलेशन है लेक्स क्या सिग्निफिकेंस है लेक्स का ओके तो सिग्निफिकेंस दे लेते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है देन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर देखिए जैसे कि ग्रेट लेक्स हो गई हमारी अमेरिका में वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करना हो तो ग्रेट लेक्स का यूज करते हैं देन वाटर स्टोरेज वाटर को स्टोर करने के लिए कि पॉन्ड बना दिया लेक्स बना दी वाटर स्टोर करने के लिए देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए देन एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए वाटर प्रोवाइड कराने के लिए इरीगेशन के लिए देन रेगुलेटिंग रिवर फ्लो रिवर फ्लो जहाँ पर जो फ्लडेड फ्लड वाला है जाना ज़्यादा फ्लड आती है वहाँ क्या करते हैं रिवर्स को जो वाटर एक पॉन्ड बना के या लेक बना के वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं डेट एज रेगुलेटिंग रिवर फ्लोज देन नेक्स्ट इज द मॉडरेटिंग ऑफ मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट को मॉडरेट करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एवोपोरेशन तो होता है लेकिन वहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर नहीं इसके वजह जो बारिश है रेनफॉल है वो नहीं होती तो वहाँ पर क्या करेंगे मैन मेड तरीके से एक पॉन्ड क्रिएट करके वहाँ पर वाटर जो है वो इन्फ्यूज करेंगे वाटर डालेंगे जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो उस लेक से वाटर एवोपोरेट होगा वहाँ पर क्या होगी रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है उसको चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेक्स का देन सोर्स ऑफ फूड जैसे कि फिशेज हो गई या फिर सी फूड या फिर ए, कुछ भी जो जो भी क्या कहते हैं पानी में जो भी या पॉन्ड वगैरह में जो भी जिस भी तरीके की एग्रीकल्चर हो सकती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड देन नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मिनरल मिनरल मिलते हैं बहुत ज़्यादा देन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द हेल्थ रिसोर्स और दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेक्स तो लेक्स का सिग्निफिकेंस हो गया अब इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं जो अर्थ पे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए ये जो टॉपिक्स हैं ये फिजिकल जो आपका मैप वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे यू कैन इजिली एबल टू आंसर फ्रॉम दिस टॉपिक सो ग्रेट लेक सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिका की समझ लीजिए एक तरीके से लाइफ लाइन समझ लीजिए लाइफ लाइन है अमेरिकन इंडस्ट्रीज की सो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स और ये फॉर्म किस वजह से डी ग्लेशियन की वजह से हमारे पहले ग्लेशियन था जब क्रिस्टोसन ग्लेशियन वाला पीरियड आया था उसके बाद जब डी ग्लेशियन हुआ तब ये ग्रेट लेक्स फॉर्म हुई And a fresh lakes which connect to the Atlantic Ocean through the Saint Lawrence Seaway, consisting of lakes, Lake Superior, सबसे बड़े Lake Superior हैं यहाँ पे, Lake Superior, then Michigan, uh, Huron and Erie and the Ontario. तो ये lakes हैं, जो सब lakes को combine मिलाके क्या बोलते हैं? That is the Great Lakes. And सबसे बड़ी continental lake, the largest in the world by area. And then Lake Lake Michigan is the largest lake that is entirely within one country. तो जो within one country एक lake है, सबसे बड़ी that is the Michigan Lake. Okay. So next important the Dead Sea. Uh, इसे salt sea भी बोलते हैं. जो bordering area that is the Jordan. ये है Jordan. Israel. Israel और Jordan के bordering area पे है. And the Palestine. And it's uh, it Earth. लोएस्ट एलिवेशन ऑन लैंड सबसे लोएस्ट एलिवेशन जो है अर्थ अर्थ का लेवल पे डेट इज दिस डेट सी देन एर एल सी की बात कर लेते हैं एर एल सी जो आज के डेट में सूख चुका है बिटवीन द कजाकिस्तान एंड द उजबेकिस्तान तो यहाँ नॉर्थ में कजाकिस्तान है और बीच साउथ में उजबेकिस्तान और बीच में एर एल सी एंड बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है सूख गया है रिवर फेड हो गया है सो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है मैप में देन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स अफ्रीका में भी ग्रेट लेक्स हैं मतलब नाम अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हैं बट बहुत सारे लेक्स हैं वहाँ पे भी ग्रेट लेक्स का मतलब ये होता है तो कम्बाइंड लेक्स मतलब बहुत सारे जो लेक्स हैं दो या चार एक सौ बोल सकते हैं साथ ग्रेट लेक्स ओके देन सीरीज ऑफ लेक्स कंसिस्टिंग द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली लेक्स इन अराउंड द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो ईस्ट ये ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट है ये प्लेटी है इसके अराउंड में जो भी लेक्स फॉर्म हुई हैं दैट इज द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स इंक्लूड द लेक विक्टोरिया सबसे इंपॉर्टेंट लेक विक्टोरिया सेकंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड दूसरे नंबर पर सेकंड हाईएस्ट पे है वर्ल्ड में एंड एक तंगानी का वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इन मॉल्यूम एज वेल एज द सेकंड डीपेस्ट लेक सेकंड नंबर पे डीपेस्ट लेक है ये सो ये देखिए यहाँ पे अब मैप में देख लेते हैं एक बार सारे जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट लेक बेकाल सबसे ज्यादा सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक बेकाल देन एर एल सी कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के बीच में कैसपियन सी ये टेक्टोनिक की वजह से फॉर्म हुई थी सी बोलते हैं सॉरी कैसपियन सी कैसपियन सी टेक्टोनिक इन ऑरिजन एंड लेक टाना लेक
तो यहाँ पे है सारी शायद तंगानी सिका लेक तंगानी सिका लेक रुकवा लेक मलावी मलावी में है लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया ही है यहाँ पे देन लेक टिटिकाना टिटिकाना लेक देन ग्रेट सॉल्ट लेक ग्रेट लेक्स ग्रेट बियर लेक्स ग्रेट साल्वे लेक्स स्लेब लेक्स लेक अथा बास्का ओके सो दी लेक बल्का दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देन सम फ्यू मोर एयर आर डेट सी इज नॉट मैंशन द लेस्ट लाइट तो डेट सी एयर देन ये चाइना में किंग हाई लेक और टिटिकाना इज डन मलावी आयरी विक्टोरिया चैड सो दीज ऑल आर द लेक्स सो नाउ सी सम फैक्ट्स अबाउट द लेक्स सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज जो सबसे लार्जेस्ट लेक है बाई सरफेस एरिया दैट इज द लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर ये ऑर्डर में है सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है सरफेस एरिया अकॉर्डिंग सुपीरियर देन विक्टोरिया देन हुरोन इन नॉर्थ अमेरिका देन मिशिंगन मिशिंगन इन नॉर्थ अमेरिका ये तीनों जो लेक हैं ये नॉर्थ अमेरिका इन तीनों को ग्रेट लेक्स का ही पार्ट है देन लेक विक्टोरिया अफ्रीका में बताई दिया देन जो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट लेक्स हैं दैट इज द बैकाल एशिया में देन तंगान तंगानिका अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है बाय वॉल्यूम सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका सबसे डीपेस्ट लेक कौन से लेक बैकाल एशिया के अंदर लेक तंगानिका सो दीज आर द फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लेक्स सो दिस इज अबाउट टूडे क्लास सो थैंक यू गाइज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेरस टू आर जी मेल आई डेट इज गिव इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो फॉलो आर अस ऑन टेलीग्राम चैनल डेट इज ऑल्सो गिव इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और अब सिर्फ हमारा एक टॉपिक लेफ्ट रह चुका है वन टॉपिक इज लेफ्ट और उसको हम खत्म कर देंगे इस वीक एंड दैट इज द जो इरोजन है और वेदरिंग है उसकी वजह से जो अलग अलग तरीके की टोपोग्राफीज फॉर्म होती हैं चाहे वो एल्यूवियल की वजह से हो चाहे फ्लूवियल की वजह से हो डेट वन टॉपिक इज लेफ्ट वो हमें और डिस्कस करना है वो एक क्लास लगेगी पूरी और आफ्टर डेट वी कम्प्लीट विद द टॉपिक डेट इज द जियो मॉर्फोलॉजी जियो मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर डेट वी स्टार्ट विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक डेट इज द क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे जो भी और लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं जिसको आप बता देना कि जियोमोफोलॉजी के बाद अब नया टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होने वाला है और इसको जरूर ज्वाइन करो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है इसका ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमेशा यूपीएससी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा तो उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है जो जो बेसिक नॉलेज है यू कैन टेक इट फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन तो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल स्टडीज Uh, for the uh, UPSC so thank you and have a nice day